Hello friends, Photoshop in a Kuchula Pudia video like a larkum sogadam. Namal Korea Nalin Shesham, Ipola Dimai, the Munamata video like one Rikudo. Etaki or a two reward break of no Chela Sanga di Gamaya Karanangal Gunda in a video done Kadinilla. Ini Ula Pudia video girl. Valare Upeoga Pradamae Ridil. Valare Prayojana Pradamae Ridil Ula video galana, Ini Ula Oro video girl. Kadinja video ill, number tools in a Kurchai no Kurdal Parjon did another. And I'll let tools in a curtain parano to Ilia. A thunder you patova and chitul nagatu matrame parnitulu. Baki to legal in a parayanunda. In the paladim avasim, Kurtuda, Photoshop, Cheyan, Petina, Varkulake, Engana Cheyam, and the Ladina Kurtuna video veranam and avishapadano. Above in the e video model, Varkul Cheyan the Luda Tane. Tools are clean, but if you put the pogo, na, one put the area, the area, na, I am not going to do it. That is why you are doing it. 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 Now, we will see the tool in the visiting garden. We will see 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 the visiting with a new command, click the command. If you have a page, you can click the command. If you have a page, we can set the page. We have a 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 page. We have with the Anche point and Anganin Kodaka. Angana Tirichum Marasum Dandi Ridil, Portrait Time, Landscape Itanamaka, Visiting Article Tayaraka. If it is in the Yarakan Pona, one by the centimeter with them, Anche point and centimeter height to Mula, very visiting Gardana. The Mulbada Alo Kodakumbo, Yanuda Alo Kodakinada, one by the Gardinita, one by the centimeter Gardinita, end point to the Kodakin. That's why we have to do a point. This is the point. This is the visiting garden. 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 This is the one per centimeter, and chapo in inch centimeter, Kutima Kutuna in Venditana, E nine point two and them, other five point six and them, Alava, Kurthatilla. Resolution three hundred in Yana, Munura resolution of Vichitana, Varkicha another. Color mode of CMO Ikeana, it is another. RGBO, CMO Ikeo Kamakachayam, offset printing in a Sadarne I, CMO Ikeana, Vikanada. The Larka Aria Unodana, same like Kenyan, when a classical parnit in the Nali colorical printija in the Dana, same like on the Cian, Magenta, Yellow, Black. In all, are they optional the name? Aro Markle click idal, RGB in the color of the RGB in the Shikinada, Red, Green, Blue, Moon colorful printija in the digital printing in a code the light to be in the Dana, RGB color. We will select the background contents of the background. If you are okay, we okay. will select the page. If you are okay, we will select the page. If you are okay, we Munur resolution coded the wound of Matra on a page in Ingen and the Maka, a window could in the Rani Kanan Kari another. Maka the Nivade E. Maximize on the button, click EM, the Maximize height under 
കൺട്രോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് വലുതാക്കാനും സാധിക്കും മൈനസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാനും പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനും സാധിക്കും വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്പം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പേജ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ പേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പേജ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിന് ആദ്യം സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പേജിനെ സേവ് ചെയ്യുക പേജ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും സേവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പി ഡി എഫിലോ ഇമേജ് ആക്കിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് ഡ്രൈവുകൾ കാണാം അതിലെനിക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിൽ അതായത് ഈ ഡ്രൈവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യാം അവിടെ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഫോർമാറ്റിനെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പി എസ് ഡി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി സേവ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വേർ ഫോർമാറ്റിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് അത് സേവായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ലെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർക്കിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ലെയറുകളായി വരണം അപ്പോൾ ലെയർ ഒന്ന് ലെയർ രണ്ട് അങ്ങനെ ലെയറിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഒന്ന് ന്യൂ ലെയർ ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വർക്കാണോ ആ വർക്കിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ലെയർ പാലറ്റിൽ ഇതാ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ലെയേഴ്സ് ചാനൽസ് പാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനോട് കൂടി ഒരു ലെയർ പാലറ്റ് കാണാം ഈ ലെയർ പാലറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വിൻഡോയിലേക്ക് പോവാം വിൻഡോയിലേക്ക് പോയി ലെയേഴ്സ് എഫ് സെവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആ ലെയേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെയർ പാലറ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരേ സമയം മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചാനൽ പാത്ത് ലെയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ലെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ട് അത് ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയർ ആണ് ആവശ്യം പുതിയ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് താഴെ കാണുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ താഴേക്ക് ലെയർ പാലറ്റിൽ ഏറ്റവും കീഴെയായി മൗസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ കിട്ടി ലെയർ വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ലെയർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെയറിലാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത വർക്ക് ഈ പേജിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെയറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ആ പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ലെയർ സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് മാത്രമേ പേര് കൊടുക്കുന്നു ലെയർ വൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൽ ഞാൻ എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ലെയർ ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്
ഈ കളർ പാലറ്റിൽ ഇത് ടൂൾ ബോക്സിൽ കാണുന്ന കളർ ഈ കളർ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കളർ പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിയാൻ കളർ സിയാൻ കളറിനോടൊപ്പം തന്നെ മജന്തയിൽ ഒരല്പം മജന്ത കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കളർ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിയാനിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മജന്ത എന്ന് പറയുന്ന കളറിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം മജന്തയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആണ് യെല്ലോയും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ സീറോ ആണ് മജന്ത മാത്രം ഫോർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സിലെ കളർ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സിയാൻ നൂറ് ശതമാനവും മജന്ത നാൽപ്പത് ശതമാനവും കളർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കളർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കളറിനെ എനിക്ക് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലെയറിലാണ് ഈ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈൻ സെലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ സെലക്ഷനുള്ളിലേക്ക് എനിക്ക് ഈ കളറിനെ കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂളുണ്ട് ഈ ടൂളിനകത്ത് ദ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൂളുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളൊരു സ ലെയറിനുള്ളിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ വരച്ചിട്ട് ആ സെലക്ഷനുള്ളിൽ ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളർ ഇനി ഈ കോളത്തിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ കളർ അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രേ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുക്കാതെ തന്നെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ് അണ്ടു പറഞ്ഞതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ആണ് അണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് അണ്ടു പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതങ്ങ് ഒഴിവായി പോകും ഇനി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫില്ലായതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ കളർ ഫില്ലായിക്കൊള്ളും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സെലക്ഷനെ ഒഴിവാക്കണം സെലക്ഷനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഡി കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാകും അതായത് ഡി സെലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഇവിടെ ഓൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി സെലക്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അത് സെലക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പേ കൺട്രോൾ സെറ്റ് പോവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു വരും ആ സെലക്ഷൻ തിരിച്ചു വരും ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് സെലക്ട് മെനുവിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആയി കാണും അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി കീബോർഡിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ സെലക്ഷൻ അങ്ങ് ഒഴിവായി പോവും അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഒഴിവ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഈ ലെയറിനെ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം മൗസ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ലെയർ പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറും ഇവിടെ ലെയർ പാലറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ
കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ചിത്രം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് ഈ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിനുള്ളിൽ ഒരു ചിത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ആ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു അല്പ ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലിക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കളർ ഫില്ലായി വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ഓൾട്ടും കൺട്രോളും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസെറ്റ് അടിച്ച് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ബാക്കിലേക്ക് വരും ഇനി ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓപ്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഷെയ്പ്പ് ലെയേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നിൽക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത പാത്ത ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ലെയറിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ടൂൾ ബോക്സിൽ കാണുന്ന കളർ ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നേന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ അങ്ങ് പോകും ഒരിക്കൽ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചരിച്ച് ഇപ്പുറത്തൊരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫില്ലാകുന്നില്ല അതാണ് ഈ ലെയറും പാത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലെയറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളർ കൂടെ ഫില്ലാവും പാത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്താണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സെലക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല ഒരു പാത്തായിട്ടാണ് ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പെൻ ടൂൾ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് പാത്താണ് ഒരു ലെയറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാത്തായിട്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക അതിന് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അത് സെലക്ഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ സെലക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ലെയറിലെ നിൽക്കുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ലെയർ സെലക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സെലക്ഷനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് വേറെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം എന്ത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആ പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോർഷൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നിൽക്കുന്ന സെലക്ഷനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ സെലക്ട് മെനുവിൽ പോയിട്ട് ഡി സെലക്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ സെലക്ഷൻ പോയി കിട്ടും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഷെയ്പ്പായിട്ട് എനിക്കത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് ഈ പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇമേജുകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും പെൻ ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടൂളുകളിൽ
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂളിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ വരഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക കോളം വരച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന കോളം കുറച്ചൊന്ന് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം കാരണം ഒരു ചെറിയ ഡിസൈനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരല്പ എത്ര വലിപ്പത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഈ കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മൾ വീണ്ടും ടൂൾ ബോക്സിലെ ഈ സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന ഈ കളർ പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ പാലറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മജന്ത എന്ന് പറയുന്ന കളറിൽ സീറോ കൊടുത്തു നൂറ് ശതമാനം സിയാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം സിയാൻ ആണ് കളർ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കളറും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്യുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിയാൻ മാത്രമായി കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കളറിനെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ സോറി ഈ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് അൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ കളറിനെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം സോറി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കളർ ഫില്ല് ആയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് ലെയറിലേക്കാണ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെയറുകൾ കൃത്യമായി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതാ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഔട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കളർ ഇവിടെ ഫില്ലായി വരും എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ബ്ലിങ്കിങ് ലെ സെലക്ഷനെ കളയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബോക്സുകൾ താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചു ഇത്രയും നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോർഷൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി പോർഷൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ആയി എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞ് അതിന് ഡി സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ഷൻ കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണത് അപ്പോൾ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു ഇനി ഇതാ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പോർഷനുണ്ട് അത് കട്ടായി പോയില്ല കാരണം ഞാൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം കട്ടായി പോയിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഞാൻ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മറിഞ്ഞിരുന്ന ഭാഗം കട്ടായിട്ടില്ല ബാക്കി കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും ഭാഗം പെൻറ്റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കാം ഭംഗിയായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് വലുതായി കിട്ടും എന്നിട്ട് പെൻ ടൂൾ എടുക്കുക പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോർണർ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇതാ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോൾ സൈഡ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി പാത്ത് പോലെ പെൻ ടൂൾ കൊണ്ട് നാല് സൈഡും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പോർഷനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആക്കി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു ആ പോർഷൻ കട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഡിസൈനിനെ മൂ ടൂൾ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കുക